Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joani Sánchez. Se nos está acabando el mes y estoy aquí en este lunes abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 30 de marzo de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar comentando sobre las cárceles cubanas, sí, las prisiones en esta isla y cómo, cómo se vive allí estos tiempos de coronavirus. Por otro lado, los sitios digitales de compra de alimentos y productos básicos que usaban muchos emigrados para enviar eh, productos y recursos a su familia en la isla están cerrados o con retrasos severos y ya les comentaré los detalles. Mientras tanto, parece, todo indica que abrir e incentivar la producción agrícola será nuestra tabla de salvación ante la crisis de suministros que ya está trayendo el COVID-19 en este país. Y mientras tanto, voy a recordar lo que he dicho en los últimos días y que repetiré también en las próximas semanas. Quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, breve, acabado de colar, amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, muy importante para empezar la jornada informativa, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba y que por estos días tiene una cobertura especial sobre el coronavirus en la isla. Y dicho esto, me voy con la primera cuestión del lunes y está relacionada con las cárceles cubanas las prisiones en medio, en medio de esta crisis global que ha tocado duramente ya a Cuba. Les recuerdo que este fin de semana la cifra de casos positivos que se ha informado oficialmente eh, pues ya llega a 139 personas que han dado positiva por el COVID-19. También han fallecido al menos tres de estos pacientes y bueno, pues lo, lo que todo indica es que en los próximos días estaremos viviendo un recrudecimiento de la situación eh, higiénica y sanitaria en la isla. Entonces, dicho esto, eh, siempre uno puede pensar, además de los más desvalidos, las personas ancianas, los niños, las personas con enfermedades eh, crónicas que son muy vulnerables, pues también en, las, en los cubanos que están tras las rejas que están en cárceles en esta isla. Hay una población penal en Cuba que es muy difícil determinar exactamente de cuánto es porque las cifras oficiales, eh, que las últimas cifras oficiales a las que he tenido acceso son del año 2012 y se hablaba en ese momento de un poco más de 57 mil reos. Sin embargo, recientemente eh, varias organizaciones independientes han señalado que ese, ese número podría estar rondando las 90.000 personas que están encarceladas en Cuba, lo cual ubica a la isla entre los primeros lugares a nivel mundial en proporción de prisioneros por eh, número de habitantes. Ahora bien, eh, no solamente se trata de números, no solamente se trata de que en Cuba hay una legislación muy estricta y que se puede ir a la cárcel por delitos tan absurdos como uno que se llama peligrosidad predelictiva, que es al estilo de la película Minority Report, que alguien intuye que usted podría ser en el futuro un criminal, cometer algún delito y entonces lo encarcelan previamente para que no lo haga. Pero también, por ejemplo, los absurdos de eh, los largos años que se le, se le aplican o a los que se condena a las personas que eh, cometen un sacrificio ilegal de ganado vacuno, o sea, matan una vaca, incluso si la vaca es suya y no, y no tiene autorización para sacrificarla. Y bueno, pues todo eso hace que eh, sea muy fácil terminar en la cárcel cubana porque, eh, bueno, pues porque hay muchos delitos eh, absurdos que no son crímenes en ninguna parte del planeta, pero aquí sí. Entonces esas cárceles además están caracterizadas por el hacinamiento, la falta de higiene, los problemas de suministro de alimentos. Hay muchas quejas sobre eso. Ayer mismo recibía yo una llamada de un hombre que está prisionero 
en una cárcel en Cienfuegos. Y bueno, pues tiene muchísimo temor de que eh, las prisiones se conviertan en trampas mortales si llega el coronavirus a ellas. Eh, especialmente porque las dificultades para acceder al agua potable, la falta de higiene, el colapso de muchos servicios sanitarios en el interior de estas prisiones las hacen un caldo de cultivo, un terreno fértil para que el coronavirus se difunda. Entonces uno se pregunta si se tomará algún tipo de medida jurídica, penal en estos días, como por ejemplo indultos, amnistías, eh, no juzgar ni enviar a la cárcel eh, en, este, en estos tiempos de coronavirus a, a aquellas personas que hayan cometido delitos leves o que no sean delitos sangrientos. Uno se pregunta si habrá algún gesto desde el poder para evitar eh, la, el hacinamiento, la sobrepoblación en las cárceles cubanas y con ello que se conviertan en, como decía hace un rato, verdaderas trampas mortales donde campee a sus anchas el coronavirus. Vamos a ver, hace falta un gesto de esta naturaleza porque eh, las prisiones en esta isla no están preparadas para eh, mantener una higiene, un nivel de separación de los reclusos, de cuidados eh, sanitarios que eviten la propagación dentro de ellas. Así que vamos a esperar si en los próximos días hay un gesto eh, desde las autoridades para disminuir la población carcelaria y también para eh, eh, pues implementar una serie de medidas higiénicas en esos lugares. Y con esto me voy al segundo tema que está relacionado con los sitios digitales donde muchas, muchas familias cubanas le hacían la compra de alimentos y productos de aseo a sus parientes en la isla. Pero antes de empezar a describir lo que ocurre con estos portales digitales, me voy a dar otro sorbito de café. Me sirvo un poco más. Te vuelvo y me doy este segundo buchito de café del día que me da muchas energías para comentarles que las tiendas online, los mercados online, donde hasta hace muy poco eh, los parientes extranjeros, en el extranjero, perdón, los cubanos emigrados eh, podían comprar alimentos como granos, útiles de aseo también, también había ofertas de carnes a eh, sus familias en la isla, pues la mayoría de ellos ha echado el cierre. No están brindando servicios eh, de los más populares, por ejemplo, ya han cancelado la entrega y la compra de comida y eh, o también vendían electrodomésticos, bebidas, eh, dulces, una amplia gama de productos, pues han cancelado eh, desde eh, la pasada semana sus ofertas y su servicio de entrega a domicilio, incluso de venta para recoger en tiendas físicas en territorio nacional. La razón que han esgrimido públicamente es que tratan de proteger a eh, sus eh, empleados, de preservar la salud de los empleados y de los clientes, pero parece ser que la realidad es que los almacenes están vacíos. Los almacenes están vacíos, hay un deterioro muy, muy grave del suministro de alimentos en esta isla y según fuentes a las que ha tenido acceso 14 y medio de empleados, por ejemplo, de la tienda digital asociada a la plaza de Carlos III en La Habana, pues les han orientado desde arriba evitar que lo poco que hay se quede solo en las manos de los que tienen familia en el extranjero y compran por internet. O sea, el cierre, la suspensión de los servicios de estos portales digitales no solamente se debe a que no hay los productos, sino también a un intento de eh, evitar desde el punto de vista eh, de la distribución que terminen los alimentos y los productos básicos en manos solamente de aquellos que tienen parientes en el extranjero que lo pueden comprar. Así que ya sabes, reitero, estos sitios han cancelado sus servicios, el efecto también se nota en el mercado informal y todo eso va apuntando cada vez más a lo que es mi tercer tema de hoy que está relacionado con la producción agrícola. Eh, todo, todo va señalando cada vez más a que hay que potenciar, extender eh, y priorizar la producción agrícola, lo que brota de los surcos, de la tierra cubana. Eh, en medio de esta crisis, que es una crisis mundial, 
eh, pues Cuba tiene una gran fragilidad. Recuerden que este país importa entre el 60 y el 70% de los alimentos que se consumen. Eso significa una partida anual de más de 2 mil millones de dólares, según cifras oficiales, hay que decirlo. ¿no? Por tanto, somos un país muy dependiente de lo que viene de afuera, mientras la producción agrícola sigue atada, sigue dentro de una camisa de fuerza de restricciones, limitaciones, controles excesivos, demasiada eh, presencia del Estado en eh, cómo se gestiona la tierra en este país. Ahora es el momento, no hay una justificación para no hacerlo, hay que incentivar eh, la producción agrícola, especialmente los productores privados, que son los que nos pueden salvar, señoras y señores, de una hambruna, es el momento de flexibilizar la producción agropecuaria y el comercio agropecuario en manos privadas. Abrir, abrir, abrir es el verbo de orden ahora mismo para que los campesinos, los guajiros cubanos puedan producir sin restricciones y sin limitaciones y abastecer a la población de esta isla. Si las autoridades no comprenden esa realidad que es como una montaña frente a nuestros ojos, bueno, pues entonces no sé qué va a pasar. Si no entienden que no es momento de cortar, cerrar y supervisar, sino de abrir, permitirle a los productores eh, la mayor cantidad de flexibilizaciones y de espacios, bueno, pues entonces habrá primado la política sobre el pragmatismo de que necesitamos alimentos. Así que esperemos que en los próximos días con urgencia se eh, pongan en práctica un paquete, un paquete de medidas aperturistas para la agricultura cubana, porque sin esos campesinos, sin esos productores, estamos realmente en una situación muy peligrosa y al borde, al borde del desabastecimiento, la hambruna y el vandalismo. Y bien, con esto me despido recordándoles, quédate en casa, siempre que puedas, quédate en casa, eh, evita, evita recargar, con tu presencia en los espacios públicos, evita convertirte en un puente para el coronavirus y facilitaré, facilitaré el trabajo a el personal sanitario y médico quedándote en casa. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.